Evet arkadaşlar şimdi size Terra'nın 1-1-1 taktiğini göstereceğim. 1-1-1 taktiği Protoss'lara, Terra'nlara, Zerg'lere, bütün ırklara karşı uygulanabilecek bir taktik. Dokuzuncu işçimize kadar mineral hattına işçilerimizi göndermeye devam ediyoruz. Bu taktikte size bazı püf noktalar da vereceğim tabi. Evet dokuz işçi çalışmakta. Onuncu çıkacak olan işçimizi işçimizle supply atıyoruz. Tekrar minerale devam ediyoruz sonra. Evet, supply bitti. Supply'ın hemen ardından baraka atmamız gerekiyor. Dakika, şey işçi 13 nüfusta hemen gaz alacağız. Yapacağımız bu bu mek ağırlıklı olduğu için mekanik ağırlıklı gazı erken almamız gerekiyor. Evet, gaza işçilerimizi yolladık. Evet, 15 nüfusta. Barakamızın bitmesini bekliyoruz. Baraka biter bitmez orbital açıp bir marin ardından belki bir gözlemeye doğru yola çıkıyoruz. Hemen ikinci supplyımızı atıyoruz. Kapının diğer ucuna, diğer köşesine. Şu içerideki işçiyi de almamız bizim yararımız olacak. Ne kadar az bilgi sahibi olursa o kadar iyidir. Upgrade complete. Hemen reaktör açıyoruz ilk marinden sonra. Reaktörün ardından hemen iki supplyımızın arasına bir bunker atıyoruz. Burada bunker atmamızın sebebi Mac gideceğimiz için bu biraz geç çıkacaktır. O sebeple koruma amaçlı bunker şart. İkinci gazımızı 19 nüfusta alıyoruz. Biraz gecikmeli oldu çok önemli değil. 19 nüfusta ikinci gazı alabilirsiniz. Hemen faktörümüzü atıyoruz. Evet Zilot geldi gördüğünüz gibi. Stalker da gelecektir. Bunker'ı görmeseydi gelecekti muhtemelen. Evet bir supply daha atıyoruz bu arada. Şimdilik güvendeyiz. Hemen bu arada bir engineering bay atıyoruz. Herhangi bir DT rush ihtimaline karşı dedektör kuracağız. DT rush'a bilindiği gibi yapacak hiçbir şey yoktur ama bu dakikada attığınız bir engineering bay oyun kazandıracaktır. Tekrar supply'ımızı atıyoruz. Evet. Faktörümüzden biter bitmez tek lap açıyoruz. Tek laptan sonra starport. Evet engineering bay'imiz bitti hemen bir dedektör kuruyoruz. Marin çıkmaya devam, işçiye devam. Gaz kesmeden devam ediyoruz her şeye. Tekrar bir supply atıyoruz. Faktörümüzü kaldırıyoruz çünkü teki Tek labı bench için kullanacağız. Starport oraya tutturacağız. Evet, starportumuzu o tutturduk. Hemen clock upgrade'ini yapıyoruz bench'imizin ve ilk bench'i 
rakibimizin mineral hattına doğru yola gönderiyoruz. Yol haritasını çiziyoruz diyelim daha doğrusu. Burada hemen tankımızdan da tek laf açıyoruz. Şişe olabildiğince basıyoruz. Tabi burada mineralimiz yetmezse işte işçiden kısacağız. Biraz marinden kısacağız. Fakat ben şi ve tanktan kısmamaya özen göstereceğiz. Çünkü zaten ana ünitelerimiz onlar. Hemen bir tank ve ikinci ben şiden sonra yeterli mineral ve gaz geldikten sonra Siege upgrade'ine başlayacağız. Bu arada bir supply daha bu lazımlamak için. Bakın şu anda mesela mineralim yok yeterince marini biraz durdurdum. Siege upgrade'ini açtım. Siege upgrade'inden sonra ikinci tankımı yeterli gaz gelir gelmez. Basacağım. Evet. Ben şeye dikkat ediyorum bu arada. Ben şeyle işte tanklarımız gelene kadar olabildiğince zarar vermek amacımız burada. Research complete. Mineral hattına doğru geldik. Evet burada verebildiğimiz en büyük zararı vermeye çalışacağız. Diğer benşi de diğer mineral hattına ikinci base'i yönlendirirsek. Evet burada görünmezlik var. Burada işçilere yönelmek çok daha mantıklı olacaktır. Hemen bir benşi. Tanka devam. Marine devam. İşçi paramız olduğu sürece devam Evet Observer geldi o yüzden geri çekiyoruz ben şey için Observer şu anda bir tane olduğu için Diğer ben şeyle buradan rahatça ta tacizde bulunabileceğiz Evet Mineral field depleted Evet, Observer'ını muhtemelen buraya çekecektir. Çünkü oraya geldi çünkü. Evet, şu anda yeterince taciz verdik. Benchlerimizi kaybetmemek adına geri çekiyoruz. Supply Blue'a dediğim gibi çok özen gösterin çünkü mekanik üniteler çok nüfus istiyorlar o yüzden hızlı bir şekilde artıyorsunuz hani 3 bench istiyor 3 tank altışar altışar artıyorsunuz 2 de marin geliyor çift çift şu hasar alan benchimizi repair ettikten sonra yola çıkabiliriz evet yanımıza 3-4 tane de işçi alıyoruz ve yola koyuluyoruz Bu arada çıkanları rakibin bezinin o taraflarına doğru gönderiyoruz tankımızı, benşimizi, yolumuzu atabiliriz. Evet gördüğünüz gibi verdiğimiz zarardan dolayı işçilerine verdiğimiz zarardan dolayı ordusu bizim kira oranla gayet az ve ikinci base aldı tabii ki bunun da etkisi büyük. Burada direkt Immortal'a yönlenmeyiz. Yönlenmek çok mantıklı çünkü Immortal Punk antisi. Evet gördüğünüz gibi. Çok fazla yapabilecek bir şey yok rakibimizde. Muhtemelen birazdan GG gelecektir. Burada hani ikinci base uğraşmaya çok fazla gerek yok. Üreticiye ordulara bakmak daha mantıklı. Üreticiyi mütelerle almak. Burada da evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyoruz.